In June 2017, Vietnam opened its derivatives market. Five companies were authorized to trade on the new market, which is hoped will make the country's stock exchange even more attractive. Joining me is the head of one of those companies, BIDV Securities, Do Hui Wai. The new derivatives market, what instruments are available and how much interest has there been so far? VN Index, hợp đồng chỉ số HN Index và hợp đồng chỉ số trái phiếu chính phủ. Và tôi cũng nghĩ rằng với sự phát triển tiếp theo của thị trường thì sẽ có những các cái sản phẩm và tiếp theo nó sẽ trong cùng phát triển lên cùng và sau này khi mà thị trường tiếp tục phát triển. Đối với Việt Nam thì đây là cũng là một cái sản phẩm mới cho nên là cái việc quan tâm nó cũng ở cũng nằm trong một cái sự lượng định của các cái nhà tổ chức, các cái cơ quan chính phủ cũng như các công ty chứng khoán thì cũng đã tham gia vào các cái chương trình để đào tạo các nhà đầu tư, quảng bá các cái và hướng dẫn các cái việc thực hiện giao dịch cũng như là cái lợi ích của cái sản phẩm này đối với các nhà đầu tư tổ chức đầu tư cá nhân còn đối với các nhà tổ chức tổ chức thì với cái như tính chất là giao dịch lớn thì họ sẽ tham gia vào các hợp đồng trái phiếu chính phủ và với cái giá trị lớn và chúng tôi cũng hy vọng rằng là các nhà đầu tư tổ chức thì sẽ có cái bắt nhịp nhanh hơn và thị trường sẽ có cái 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 sôi động hơn. What are the instruments are planned for the future and what's the timeline? Trong thời gian tới thì các cái sản phẩm được cung cấp cho thị trường để theo hai hướng một là cung cấp đa dạng hóa các cái sản phẩm các để cung cấp cho các nhà đầu tư cá nhân cũng như tổ chức và cái thứ hai là những cái sản phẩm mà đem lại cái sự thanh khoản cho thị trường tạo cho thị trường có được một cái hoạt động nó sôi động hơn thế thì cũng theo hai cái hướng đấy thì về cái sản phẩm mà theo cung cấp thêm một kênh đầu tư cho nhà đầu tư thì có cái sắp tới sẽ có cái chứng quyền còn đối với cái để tạo thêm những cái thanh khoản cho thị trường thì có những cái sản phẩm là cho phép bán chứng khoán đang về Investment on the main stock exchange reached 20 billion US dollars in February of this year. What have been the main investment trends you've been seeing? Thanh khoản của thị trường thì bình quân là khoảng 4 nghìn rưỡi cho đến 5 nghìn đầu tỷ đồng trong một phiên. Thì đấy là cái 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 mức độ thanh khoản của thị trường đấy là ở cái mức độ rất cao, tương đương với những cái thời kỳ trước cái thời kỳ mà khủng hoảng kinh tế năm 2008 và với cái sự phát triển như thế thì hiện nay trên trên thị trường chứng khoán tập trung thì có những cái ngành đang phát triển rất tốt ví dụ như ngành ngân hàng có những cái cổ phiếu của ngành ngân hàng đã tăng trưởng đến 9 95 phần trăm như ngân đấy là cái cổ phiếu của ngân hàng ACB thứ hai nữa là cái ngành bất động sản ngành bất động sản mà nhất là cái ngành bất động sản nghỉ dưỡng thì cũng là một trong những cái ngành mà tăng trưởng rất tốt trong đầu năm 2017 này ngoài ra thì các cái cổ phiếu thuộc cái ngành là dầu khí cũng là một trong những cái ngành mà có những cái tiềm năng tăng trưởng rất tốt. Foreign direct investment in Vietnam reached 15.8 billion US dollars last year. How has the government been ensuring Vietnam presents an attractive business climate? Chính phủ Việt Nam cũng đã nhận thức được cái 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 việc mà cần phải tạo những cái môi trường phát triển kinh tế. Cái thứ nhất là chính phủ Việt Nam đã có một cái nghị quyết về cái việc mà hoàn thiện nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Theo đó thì sẽ hoàn thiện các cái hệ thống pháp lý, hoàn thiện các cái thể chế thị trường, hoàn thiện các cái hoạt động của cơ quan chức năng để tạo ra một cái môi trường thông thoáng nhất, thuận tiện nhất cho các nhà đầu tư. Cái thứ hai là cái chính phủ Việt Nam cũng đã có một nghị quyết về việc phát triển kinh tế tư nhân. Kinh tế tư nhân thì đã chiếm thời điểm này là đến 40% GDP của Việt Nam và đây là một động lực quan trọng trong sự phát triển với lực tiếp cận nguồn tài chính, tiếp cận các cái hệ thống pháp lý để rồi tiếp cận các cái cơ hội đầu tư để mà phát triển kinh doanh của mình. Và một cái thứ ba nữa là chính phủ Việt Nam cũng có một cái nghị quyết quan trọng về doanh nghiệp nhà nước. Theo đó thì cái doanh nghiệp nhà nước thì tiếp tục được cổ phần hóa mạnh mẽ và đã xác định được những cái lĩnh vực mà nhà nước không 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 nắm cần nắm giữ thì tiếp tục đã cổ phần hóa rồi thì bán nốt cái phần uh, cổ phần của nhà nước ra ngoài. Nếu chưa cổ phần hóa thì tiếp tục cổ phần hóa. What does the future hold for Vietnam and for BIDV Securities Company? Tiếp theo đây thì cái thế hệ thứ hai về cái soạn thảo các cái hệ thống văn bản pháp lý để nâng cấp thị trường chứng khoán lên một bước nữa và điều đấy khi mà thị trường chứng khoán hoàn thiện thì sẽ tiệm cận thông lệ quốc tế thì sẽ tạo điều kiện cho nền kinh tế phát triển. Đấy, và trên cái xu hướng như vậy thì công ty chứng khoán BSC một mặt tham gia tích cực vào các hoạt động của thị trường hỗ trợ các nhà đầu tư trong 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 việc thực hiện kinh doanh đồng thời phối hợp với lại các cơ quan của chính phủ như là uh, trung tâm lưu ký để uh, góp phần của mình trong cái công cuộc mà cùng thúc đẩy thị trường chứng khoán phát triển và cái mô hình ngân hàng đầu tư là một cái mà chúng tôi vẫn đang tiếp tục theo đuổi và chuẩn bị và trên tinh thần là nếu như khi nào có luật thì chúng tôi cũng sẽ là những thành viên đầu tiên để trở thành ngân hàng đầu tư và với một việc trở thành ngân hàng đầu tư thì cái khả năng để cho BSC có thể hỗ trợ tốt hơn cho thị trường đồng thời cũng là tạo điều kiện để BSC phát triển mạnh hơn trong trong công cuộc kinh doanh của mình. Thank you very much. Thank you. Thanks for watching.
Subscribe to the World Finance YouTube channel for regular video updates, or for the latest stories from the world of international finance, you should go exploring at worldfinance.com.